cuộc đời nhạc sĩ Nguyễn Đức và lò đào tạo các ca sĩ nổi tiếng tên Phương, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh, dù dòng thời gian đã tấm thoát, đã bốn thập niên qua, âm hưởng trẻ trung ngọt ngào của ba dòng ca mầm non trong ban Tam Vân vẫn còn vang vang trong, trong lòng giới thưởng ngoạn văn nghệ của Sài Gòn năm xưa. Chắc đến Bếp Vân, Phước Vân, Ngọc Vân, tức là nhất đến bước đầu của một công trình đào tạo cam go và là một đóng góp lâu dài cho nền tân nhạc Việt Nam của một tên tuổi quen thuộc, nhạc sĩ Nguyễn Đức. Quê quán tận miền Tây, Bạc Liêu, Cà Mau, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã bước chân vào ngựa cửa âm nhạc vào lúc tuổi thời còn rất trẻ. Năm lên 8, Nguyễn Đức đã biết sử dụng mandolin và đến năm 15 tuổi đã biết sử dụng hai nhạc khí mandolin và harmonica. Cùng một lúc trong chương trình Chọn lửa tài tử do ông Nguyễn Đức, Hoàng Cao Tăng, Đài Phát Thanh Pháp Á tổ chức vào năm 1953. Nhạc sĩ Nguyễn Đức bắt đầu dạy hát và thành lập nhóm Tràn Đông. Trong bước đầu dấn thương vào việc thực hiện công trình Ti lý thú nhưng đầy khó khăn này Nhạc sĩ Nguyễn Đức chú trọng đến các em thiếu nhi Đa số là các em gái tuổi từ 12 tới 13 Và đã lựa chọn ba em để thành lập Ban Tam Vân Bích Vân, Phước Vân và Ngọc Vân Ban Tam Vân có lối trình diễn rất đặc biệt Vừa nhảy thiết hài, vừa sử dụng Metacow, Tambourine và hát ba bè Một tham ca kết động nhạc này Từng trình diễn trong các chương trình đại nhạc hội và vài khiêu vũ trường tại Sài Gòn song song với việc thành lập Ban Tam Vân nhạc sĩ Nguyễn Đức còn đào tạo thần đồng Phương Lan và ca sĩ Thanh Phong lúc ấy mới 12 tuổi sau này chính nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đưa Thanh Phong vừa hợp tác với Phương Đại và Duy Mỹ để thành lập Ban Sa Băng đã một thời vang tiếng trên đài phát thanh và đài truyền hình Việt Nam trước năm 1975 và những năm vàng son của nền tân nhạc Việt Nam giới yêu nhạc Sài Gòn không ai là không biết đến những giọng ca nổi tiếng một thời như Hoàng Anh, Thanh Lan Kim Lan, Quốc Dũng, Anh Thoại Ngoài ra, người ta còn nhớ đến các cô ca sĩ có nghệ danh bắt đầu bằng chữ Phương như Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc Có rất nhiều người đã thắc mắc về cách đặt tên này Lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đích thân kể một câu chuyện này trên đài LFI như sau Đó là khoảng thập niên 1960 Ông có học trò tên là Phương, 12 tuổi, xinh đẹp và hát rất hay Là học trò mà ông vô cùng yêu mến một hôm, Phương xin phép thầy về nhà ở Đà Lạt thăm cha mẹ. Hai tuần sau sẽ trở lại. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó thì ông được cha mẹ của Phương gọi báo tin rằng Phương đã mất đột ngột vì bệnh thương hàng. Nhạc sĩ Nguyễn Đức vô cùng đau xót nên đã đặt tên Phương cho các học viên nữ ưu tú xuất hiện vào giai đoạn đó. Và một số ca sĩ bắt đầu bằng chữ Phương như Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc, Cẩm Hồng. Đó đều là những công trình đào tạo của nhạc sĩ Nguyễn Đức từ năm 1960. Cũng trong năm đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã thành lập Ban Việt Nhi ở Đài Phát Thanh Quốc gia vào năm 1962. Cho ra đời Ban Nhi Đồng Sao Băng, cả hai quy tụ khoảng 40 em thiếu nhi. Về sao vì số lượng quá đông, ông có lập thêm Ban Gia đình Văn nghệ Nguyễn Đức trên làn sóng của Đài truyền hình Việt Nam Đài số 9. Gồm có 4 ban hợp ca nữ, mỗi ban có 14 ca sĩ và mỗi năm đều có mặt trên màn ảnh thời sự chiếu ở các trạp chiếu bóng để mừng xuân sự đóng góp của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Vào lĩnh vực văn nghệ, hết sức đa dạng, ngoài việc đào tạo ca sĩ và hướng dẫn tài năng trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Đức còn đào tạo xứ ngôn viên cho các đài truyền thanh và truyền hình như Bạch Yến, Xuân Kiều, Phương Hồng Trinh. Ông cũng từng là cố vấn văn nghệ cho các đài truyền thanh và truyền hình, tiếng nói thủ đô, chương trình nha động viên, chương trình người cày có ruộng cổ phòng nông nghiệp. Người nghệ sĩ đa tài này rời khỏi quê hương và đến định cư ở Torento vào tháng 11 năm 1991. Sự các mặt của nhạc sĩ Nguyễn Đức tại Torento đã thổi một luồng gió mới sinh động vào những hoạt động văn nghệ của thành phố thương mại này. Kiếp tầm phải tiếp tục nhã tơ, mặc dầu tuổi đời đã cao, sức khỏe kém, nhạc sĩ Nguyễn Đức vẫn tiếp tục con đường đã định sẵn, phục vụ âm nhạc, phục vụ giới trẻ. Lòng tiếc ta mang tâm hồn của tầng lớp trẻ Việt Nam ở hải ngoại, trở về với nét đẹp quê hương qua cung đàn tiếng nhạc. Trong niềm hội vọng đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã tham gia trong chương trình Việt ngữ để hướng dẫn cho một số giáo viên về ký âm pháp để tập hát cho học sinh Việt Nam. Ngoài ra nhạc sĩ còn giúp đào luyện một số tài năng trẻ, say mê âm nhạc có cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Trong chiều hướng đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã quy tụ được một số giọng ca đầy triển vọng vào năm 1993. Nhóm bừng sáng ra đời tại Torento với tiếng hát của Hoàng Vũ, Minh Nguyện, Tử Lê, Lan Hương, Ái Ly, Huy Khang, Thùy Trang, Xuân Hằng và Thái Hoa. Được sự hướng dẫn tận tình của người nhạc sĩ và cũng là bậc thầy giàu kinh nghiệm, nhóm bừng sáng đã hoạch định cho mình một hướng đi trong tương lai, đoàn kết luyện tập chú đáo với những tiết mục mới lạ, mong đem
cho không khí văn nghệ ở Toronto. Bước thời gian sẽ không bao giờ ngưng động và mỗi ngày qua sẽ để lại trong lòng người nghệ sĩ nhiều kỷ niệm khó quên. Giờ đây với tuổi đời cao, mái tóc phai màu, nhìn lại quá khứ, suốt đoạn đường dài, nghệ sĩ Nguyễn Đức đã sống và công hiến từng hơi thở mình cho giới trẻ và cho tiền đồ của nền tân nhạc Việt Nam. Rồi đây nếu có lúc nào đốt lò hương cũ, so phím tơ xưa, người nghệ sĩ Lão Thành chắc sẽ cảm thấy mãn nguyện vì trong những công trình và những gắn bó yêu thương đã trang buộc đời nghệ sĩ theo từng bước hương phong của làng âm nhạc Việt Nam. Vào năm 2015, sau thời gian định cư ở Mỹ, ông về Việt Nam sống. Sau một tháng tức ngày 25 tháng 5, ông qua đời vì bệnh già, hưởng thọ 87 tuổi. Ngày 28 tháng 5 năm 2015, linh cụ của nhạc sĩ Nguyễn Đức đã được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Tú Trinh người đến viếng đám tang của nhạc sĩ Nguyễn Đức đã cho biết các ca sĩ là học trò của ông gồm Hoàng Anh, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Thanh Lan, Kim Loan, Thanh Phong, Bích Thủy, Hồng Địa, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Quốc Dũng, Xuân Kiều. Cho đến nay, một số học trò của ông vẫn còn được khán giả yêu mến. Tăng lệ của nhạc sĩ Nguyễn Đức tổ chức tại chùa Long Hoa, số 44 đường Trần Minh Quyền, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo khán giả mùa điều và các đồng nghiệp học trò đến thắp hương tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa, có công góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho làng nhạc Việt và nhiều người trong số họ không phụ lòng thầy, tỏ sáng trên con đường nghệ thuật. Chúc kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Đức. Tôi quen biết nhạc sĩ Nguyễn Đức tính đến nay cũng ngó 20 năm. Kể đầu sự quen biết này cũng khá thú vị. Số là một hôm đang ăn cơm tôi những một cú phone mà đến nay tôi vẫn nhớ hoài Alo, giọng khàn đục của một ông già miền Nam Alo, già ai đó, tôi đáp Dạ, tôi là Nguyễn Đức Vui lòng cho tôi nói chuyện với nhạc sĩ Phan Ly Tấn Dạ, tôi đây, xin hỏi ông Nguyễn Đức nào, thưa có việc gì không Dạ, tôi là nhạc sĩ Nguyễn Đức Người sáng lập Ban Việt Nhi ở Sài Gòn trước năm 1975 A à, chào nhạc sĩ Tôi nghe danh nhạc sĩ Nguyễn Đức trước năm 75 Hồi còn ở trong nước lận Hân hạnh được quen biết anh Mà sao anh biết số phone của tôi vậy anh thì ông Phúc cho, tuần rồi, ông nhà văn Lê Văn Phúc, bên Valentin, gọi tôi nói với các văn nghệ sĩ ở Toronto, trong đó có nhắc đến tên anh, tôi có xin số phone của anh để liên lạc. Cuối tuần này thành không, mời anh ghé nhà tôi chơi. Nghe nhớ mang theo bản nhạc lý, con xá bạc liêu của anh, cho tôi xin nghe. Giọng tịch toạc, thân tình, trở nên sôi nổi. Bạc liêu là quê tôi mà, anh có sẵn viết đó không, địa chỉ nhà tôi nè. Nói là nhà chứ thật ra, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Đức. Sống trong một khu nhà già, cách chỗ tôi ở khoảng 15 phút lái xe. Lần đầu tiên, tôi tới gặp lúc anh đang chăm sóc cho vợ. Anh tâm sự, tôi mới biết chị bị bệnh xương chân, thấp khớp kinh niên, lại thêm chứng thần kinh tọa và áp huyết cao. Nhìn cảnh hai ông bà già lụm cụm, nương tựa nhau sống trong một căn phòng sơ xệ, chật hẹp mà thương. Trong hoàn cảnh về chiều, lẽ ra họ đáng được sống an nhàn, hưởng hạnh phúc vì anh đã cống hiến suốt đời mình cho sự nghiệp đào tạo ca sĩ cho nền âm nhạc Việt Nam từ thời trong nước ra tới hải ngoại nhưng trớ triêu thay về vật chất họ lại chịu sự thiệt thòi thiếu may mắn dù vậy tánh tình hiền hòa hiếu khách rất miền Nam của nhạc sĩ Nguyễn Đức luôn luôn tạo cho anh một sự tự tin một phong cách đứng thẳng một sức mạnh đợi kháng trong cơ thể đèn hào mòn ọp ẹp của anh con người này vốn yêu đời nồng nàn an nhiên và tận tình ra hải ngoại định cư tại Toronto năm 1991, được sự khuyến khích của cộng đồng người Việt tại thủ phủ này. Năm 1993, anh lại hăng hái, tiếp tục mở lớp chạy nhạc. Nhớ có lần tôi tới thăm vợ chồng anh, lại gặp anh đang dịu chị, ngồi lên ghế nhìn ra cửa sổ, cho khoai khỏa tinh thần. Trong khi ở góc đằng kia có một cô bé đang tập hát, nhìn đôi môi tròn vo đang hồn nhiên luyện giọng, gợi cho tôi nhớ những mầm non trong ban Việt Nhi ngày xưa. Do nhạc sĩ Nguyễn Đức thành lập ở Sài Gòn, nay đã thành danh từ Hoàng Anh, Kim Lan, Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Ngọc, từ thời trong nước cho đến Phương Diễm Hạnh, Phương Thảo Ngọc, Phương Minh Nguyệt, Tường Vi, Tuấn Tài, Từ Lê, Xuân Yên, ở ngoài nước. Tôi không phải là phóng viên hay nhà báo gì, nhưng lúc vui miệng tôi hỏi cách thức đào tạo ca sĩ ra sao, thì anh cho biết tôi thích đào tạo những người chưa biết khác, chưa biết gì về âm nhạc, Phương pháp đào tạo một ca sĩ của tôi đồ hội Trước hết là cách phát âm cho chuẩn Cho thật đúng Nhà sĩ Nguyễn Đức trở nên sôi nổi hát Cuộc đời vẫn đẹp sao Tình yêu vẫn đẹp sao Tôi hỏi tiếp tại sao gọi là lò Nguyễn Đức Anh cười nói vì phụ huynh của các em học hát Thích cách dạy của tôi nên họ vui miệng gọi vậy Có lần ca sĩ Hoàng Lệ mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Họ sĩ Hoàng Đức Ca sĩ Nhất Chi Và tôi tới lúc đêm màu hồng nghe nhạc Lai rai vài sợi Lúc cụm ly tôi mới phục
cũng không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng ai qua mặt anh về lượng tử, e cũng có. Cùng ly bạn bè, cùng bàn xong, anh lướt qua mấy bạn khác cùng tiếp với các bạn trẻ. Tay cầm ly rượu, vừa đi anh vừa nhún nhảy tiêu điệu nhạc kích động. Yêu đời, làm tôi nhớ cái hồi tôi còn độc thân. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, tôi nghe anh đưa chị về Việt Nam rồi được tin chị qua đời. Tại hội chợ Tết ấp mùi, do cộng đồng người Việt điêu giót tổ chức, tôi lại gặp anh và họ sĩ Hoàng Đức. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh cho đến khi nghe tin anh về Việt Nam. Khoảng một tháng sau thì anh mất.